हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम आपको बताएंगे किस तरह से पल्सरेटर रिपेयर करना है ये हमारे पास एलजी टॉप लोड वॉशिंग मशीन का पल्सरेटर है और एक्चुअली इसमें क्या होगा जो इसमें बीच में बुश होता है ये घस गया है पूरी तरह से आपको बताऊंगा एक्चुअली जो इसमें जो छोटे छोटे गेयर्स होते हैं इसके जो टीथ होते हैं वो ख़राब हो गए हैं ये ख़राब होने का कारण होता है इसमें एक स्क्रू होता है बीच में वो लूज़ होने से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको स्क्रू जो स्क्रू मैकेनिज़म को जो होल्ड करता है ये हमारे पास मेरे पास मैकेनिज़म है पुराना वाला ये मशीन में फिट होता है ये लूज़ होने से क्या होता है वो सही ग्रिप नहीं मिलने के कारण ये पूरा ख़राब कर देता है तो इसको आपको पल्सरेटर बदलने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ ये बुश बदलने से आपका काम हो जाएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसको किस तरह से इसे रिप्लेस करना है तो वीडियो के साथ में बनी रही आखिर तक बुश बदलने से पहले एक बार इसको सर्विसिंग कर देंगे इसमें काफ़ी कचरा है अंदर इसमें फंसा हुआ है बुश के अंदर भी रहेगा तो इसे हमने एक बार जो एसिड होता है नॉर्मल बाथरूम क्लीनर का उससे साफ़ कर देंगे तो पल्सेटर के जो बुश आते हैं दो टाइप में आता है एक है जो टीथ के टाइप में आता है टीप में 11, 12, 13 इस तरह के टीथ आते हैं और एक स्क्वायर टाइप पे आता है ये जो सैमसंग वॉशिंग मशीन में लगते हैं देख सकते हैं ये स्क्वायर टाइप है आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक में आपको पल्सेटर बदलने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आप बुश बदलने से आपका काम हो जाएगा ये हमारे पास एक मैकेनिज़म है आप देख सकते हैं इसमें टीथ बने होते हैं छोटे छोटे और बुश में भी टीथ बने होते हैं ये इस पर होल्ड करता है और वो घसने से ये पल्सरेटर गोल गोल घूमता है लोड नहीं लेता है तो इसे निकालने का प्रोसेस आपको बताते हैं इसे फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसको हम पलटा देते हैं देख सकते हैं और फोकस नहीं हो रहा पर साइड ठीक है तो इसी तरह टीथ इसमें भी होते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पर टीथ है नहीं इसमें पूरा गोल हो गया है घस गया है पूरा वो इसके जो इंटरनल टीथ होते हैं तो मैं इसे फर्स्ट क्या करूँगा दिखाऊंगा आपको किस तरह से स्लिप कर रहा है ये लगाइए इसमें ये देखिए गोल घूम रहा है कोई लोड नहीं है मतलब वो प्लेन हो चुका है ख़राब हो चुका है वो ठीक है निकाल दीजिए तो पहले हम इसमें क्या करेंगे इस साइड से थोड़ा डब्ल्यू डी फोर्टी डालेंगे ये देख सकते हैं एक्चुअली मेरा डब्ल्यू डी फोर्टी का जो अंदर का इंटरनल एयर प्रेशर होता ख़त्म हो गया है तो ये मैंने इसमें एक छोटा छेद मार दिया है उसमें बचा हुआ है तो मैं इसमें डाल दूंगा ठीक है डाल दिया इस तरह से भी डालूँगा तो इसको मैं दस मिनट के लिए छोड़ दूँगा थोड़ा लूज़ हो जाएगा क्योंकि ये स्केलिंग होता है इसमें काफ़ी तो इसे दस मिनट के बाद फिर आपको बताएंगे तो ये डब्ल्यू डी फोर्टी डाल के दस मिनट के करीब हो गए अगर आपके पास डब्ल्यू डी फोर्टी नहीं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और केरोसिन जो भी है अब हम इसे थोड़ा गर्म करेंगे आउटर ये गर्म करने से थोड़ा लूज़ हो जाएगा और जल्दी आपका बुश बाहर निकल लेगा और प्लास्टिक भी टूटने का डर नहीं रहेगा ये हमारे पास हेयर ड्रायर है आप इसे गर्म कर सकते हैं आपको एक पाँच मिनट तक गर्म करना है इसे आप ये एल्यूमिनियम के ऊपर ही रखना है तो डेट अगल बगल का जो प्लास्टिक है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और बुश आराम से बाहर आ जाए आपको ये जो सोल्डरिंग गन होता है उससे नहीं करना है जो हीट गन होता है उससे वो उससे करेंगे तो जल जाएगा वो आपको ये हेयर ड्राई यूज़ करना पड़ेगा तो ये पाँच मिनट हो गए हैं ये गर्म करके काफ़ी गर्म हो गया है और आपको तुरंत ही इसे ठोकना पड़ेगा ये हमारे पास एक शाफ्ट है ये हम लोग मिक्सी का बुश निकालते हैं इससे इससे हमको ठोक इसको ठोकेंगे एक प्लेन बेस पर रख लीजिए इसे पल्स लीटर और इसे ठोकना शुरू करेंगे
पीछे देखते हैं कहाँ तक थोड़ा निकला है और थोड़ा है देखते हैं बुश थोड़ा और आगे आ गया है ये थोड़ा और भी रह गया है थोड़ा और एक दूसरा शाफ्ट लेंगे ये वहीं पे अटक गया है ये दूसरा शाफ्ट का यूज़ करेंगे ये, ये फ़ैन का शाफ्ट है टेबल फ़ैन का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आपका जैसा कन्वीनियंट आपको लगेगा थोड़ा एक आदमी की मदद लेके इसको ऊपर उठाइए ये निकल गया है ये पुराना बुश ये बुश कई तरह के आते हैं इसमें 12 टीत और 11 टीत 13 टीत इस तरह से आते हैं तो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि कितने टीत का आपका ये बुश है आपको निकालने के बाद आप ये परचेज़ कर सकते हैं तो फिर मेरे पास एक नया टीत है सेम यही ये 11 टीत का है एल का सूटेबल देख सकते हैं टीत इस तरह से होते हैं तो इसमें भी अब बैठाना आसान है आपको सिर्फ ये मैच करना है इसमें देख सकते हैं इसमें भी टीत है इसमें सिर्फ आपको डालना है और इसे फिर से रिवर्स हैमर की मदद से बैठा देना है सिंपल है तो आपका ये पल्सरेटर रिपेयर हो चुका है नया पल्सरेटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है सस्ते में काम हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दगाना मत भूलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले बाय बाय